ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் மொக்க ஃபிசிக்ஸ் பை யோர் இன்ப்ராஜ் சார் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம ப்ளஸ் ஒனில் பா பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து அக்யூரசி அண்ட் ப்ரெசன்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம என்ன சொன்னோன்னா எதரெல்லாம் மெஷரபிள் குவான்டிட்டின்னு சொன்னோம் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சோம் அதுக்கு பேர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டின்னு நம்மளே பேர் வச்சோம் அதை கிளாஸிஃபை பண்ணோம் அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூலாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம் அது பேர் யூனிட் ரைட் அதுக்கு என்ன மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இப்போ டெவலப் ஆகி இப்போ நம்ம ஃபைனலாக எந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறோங்கிறத சொன்னேன் அது பேர் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல் ரைட் சரி இப்போ மெஷர் பண்ணும்போது வரக்கூடிய சில சிக்கல்களை இங்கே சொல்கிறேன் ரைட் முதல்ல இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்திருப்பீங்க எரர்னா என்ன எரருங்கிறது என்ன இப்போ யூஸ்வலாக இப்போ ஒரு உண்மையான ஒரு வேல்யூ இருக்குது இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இந்த போர்டனுடைய லென்த்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னு வைங்களேன் அதான் அதில் ட்ரூ வேல்யூ இப்போ நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்க ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் தான் இருக்குது ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் மிஸ் ஆகுது வச்சுப்போம் அப்போ இங்கே என்ன வேல்யூ அது ட்ரூ எரர் இஸ் நத்திங் பட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் த மெஷர்டு வேல்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ப்ராபப்ளி நம்ம வந்து இந்த ட்ரூ வேல்யூங்கிறத வந்து முதல்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதே ஒரு டாஸ்க் எப்படி சார் இதை அப்போ மெஷர் பண்ணுறதே சிக்கலானது அதில் எரர் இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி ஒரு ட்ரூ வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க நீங்கள் கேட்பீங்க அதுக்கான பதில் தான் இப்போ இனி வரக்கூடிய இடத்துல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் சரி இப்போத்துக்கு எரர்னா என்னன்னு சொல்லித்தரேன் ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் மெஷர்ட் வேல்யூ ரைட் சரி இப்போ இந்த நம்மளுடைய மெஷரிங் டார்கெட் என்னவாக இருக்கும் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும்னு நினைப்போம் அக்யூரேட்னா என்ன இந்த மெஷர்ட் வேல்யூவும் ட்ரூ வேல்யூவும் கோயின்சைட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது அதோட இன்னொரு வார்த்தையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ப்ரெஷிஷன் சொல்லி இதுக்கு தமிழில் துல்லியம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு தான் இந்த படத்தை நான் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட இப்போ இது வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபயர் ஃபயர் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் ஷூட் பண்ணுறவங்க அவங்க வச்சுக்கக்கூடிய டார்கெட் அப்போ நம்மளை பொறுத்த வரையில் இது ட்ரூ வேல்யூ ஓகேயா இப்போ இதில் நம்ம ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் நாலு ஸ்பாட்டு நாலுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை தனித்தனியாக இருக்குது அப்போ இதில் நீங்கள் எதையுமே நீங்கள் சொல்ல முடியாது அக்யூரேட்னு சொல்ல முடியாது ப்ரெஷஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அடுத்த படம் வாங்க இது இந்த ப்ரெஷிஷன்னா என்னங்கிறத உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துது இந்த படம் இப்போ இந்த டார்கை விட்டு நான் விலகி இருக்குது நாலு ஸ்பாட்டு ஆனால் இந்த நாளும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது அப்போது க்ளோஸ்னஸ் டு இட்ஸ் செல்ஃப் இஸ் ப்ரெஷிஷன் க்ளோஸ்னஸ் டு த ட்ரூ வேல்யூ இஸ் அக்யூரேசி ரைட் நாலு அட்டம்ட் எடுத்திருக்கீங்க அது அக்யூரேட்டாக அங்கே எங்கே இருக்கணுமோ அங்கேருந்து விலகி தான் இருக்குது பட் அந்த நாலும் ஒன்றோட ஒன்று பக்கமாக இருக்கிறதுனால இதை ப்ரிசைஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஒருவேளை இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருந்தால் நாலும் அந்த எக்ஸாக்ட் ஸ்பாட்டோடு அமைஞ்சிருந்தால் அதை தான் நான் அக்யூரேட்னு சொல்லுவேன் இப்போ இந்த கேஸில் இது அக்யூரேட்டாகவும் இருக்குது ப்ரெசிஸாகவும் இருக்குது இதுதான் இந்த ரெண்டு வார்த்தையில் உள்ள வித்தியாசம் அப்போ இன்னும் ஒரு முறை கிளியர் பண்ணிடுறேன் ப்ரெசிஷனுங்கிறது ட்ரூ டு இட்ஸ் செல்ஃப் ரைட் அக்யூரேசிங்கிறது ட்ரூ டு த ஒரிஜினல் வேல்யூ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த எரரை கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் சரியா பொதுவாக இந்த எரர் எடுக்கனாலே நான் டெரர் பயந்த ஏன்னு கேளுங்க இதை நீங்கள் ஏங்கிறத நீங்கள் நான் நடத்தும்போதே நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ரைட்டாக முதல்ல டெர எரருங்கிறத நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் மெஷர்ட் வேல்யூன்னு சொல்லி தந்தேன் இல்லையா ரைட் இப்போ இங்கே இந்த எரரில் ஏன் எரர் வருதுங்கிற கேள்விக்கான பதில் தான் இங்கே இப்படி வகைப்படுத்தி கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கான் எதனால் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் முதல் ப்ராட் கேட்டகரி வந்து இது சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது என்ன தே ஹாவ் டெஃபினிட் செட் பேட்டர்ன் வென் தீஸ் எரர் அக்கர்ஸ் இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ முன்னாடி சொன்னேன் இந்த போர்டு ஐம்பது சென்டிமீட்டர்னா நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டரே வந்து வருதுன்னு வச்சுக்கா நீ எப்போ மெஷர் பண்ணாலும் அதே வேல்யூவே வருதுப்பா அப்படின்னா அது சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் அப்போ இந்த கேட்டகரியில் ஏதாவது ஒன்று தான் அதில் பிரச்சனையாக இருந்திருக்க முடியுங்கிறதா இவங்க ஆர்கியூ பண்ணுறது ஃபைன் சரி இப்போ இதில் முதல் ஹெட்டிங்கில் அப்போ சிஸ்டமேட்டிக் எரர் சொல்லிட்டேன் தே ஹாவ் டெஃபினிட் செட் பேட்டர்ன் இப்போ அதில் என்ன ரீசன் முதல் இதில் என்ன வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் தப்பு இருக்கலாம் அப்போ ஒரு ஸ்கேல் வந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர்னு
அப்போ அந்த சிம்பிள் பெண்ணில் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வில் பி ஃபைண்டிங் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கேவிட்டி ஃபார்முலா ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எல் பை டி ஸ்கொயர்னு வரும் இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒவ்வொரு முறையும் இந்த பெண்டில் டூனுடைய லெங்க்த்தை வேரி பண்ணி அது வந்து அதனுடைய டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணுவோம் டைம் பீரியட்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டென் ஆசிலேஷனுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்ப்பீங்க பத்து தடவை இது ஆசிலேட் ஆகிறதுக்கு அதை வச்சு ஒரு ஒரு ஆசிலேஷனுக்கு என்ன டைம்னு நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க சரியா இப்போ இதை நீங்கள் டென் ஆசிலேஷன் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு வேலை இதை மெதுவாக அப்படி ஸ்விங் பண்ணி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எடுத்திங்கன்னா இந்த ஜி வேல்யூ எவ்வளோ தெரியுமா வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் வரும் அல்லது செவன் பாயிண்ட் வரும் அப்போ உண்மையான ஜி வேல்யூ எவ்வளவு நமக்கு தெரியும் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ அது வரணுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதை நல்ல வேகமாக ஸ்விங் பண்ணணும் இதனுடைய ஆம்பிளிடியூடு கொஞ்சம் மேக்சிமைஸ் ஆகிருக்கணும் ரைட்டா இது எவ்வளோ கொஞ்சம் நல்லா தள்ளி ஆசிலேட் பண்ணி டைம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி டென் ஆசிலேஷன்ஸ்க்கு கண்டுபிடிக்காமல் இஃப் யூ கோ ஃபார் டுவெண்ட்டி ஆசிலேஷன் தென் த டைம் பீரியட் வில் பி மேக்சஸ் வித் யோர் தென் த கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வில் பி வெரி நியர் டு யோர் ட்ரூ வேல்யூ அந்த கேஸில் உங்களுக்கு ஜி நீங்கள் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு நெருங்கிடுவீங்க நைன் பாயிண்ட் டூ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் வரும் அப்போ இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை சரியாக புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் செய்யும் போது உங்களால் சரியான வேல்யூவை நெருங்க முடியாதுன்னு சொல்ல வரேன் கிளியர் இதுதான் என்னுடைய ஆர்குமெண்ட் அப்போ இதைத்தான் அவங்க வந்து அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன் இன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சால் எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க நல்ல வேகமாக ஆசிலேட் பண்ணுவீங்க டென் ஆசிலேஷனுக்கு இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஆசிலேஷனுக்கு எடுத்து டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவீங்க ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் அடுத்தது பர்சனல் எரர்ஸ் சில சமயங்களில் நமக்கு கண் பார்வை குறைபாடு இருக்கலாம் அங்கே ஸ்கேல் ஒரு வேல்யூ காட்டும் நம்ம பக்கத்தில் இருக்க வேல்யூன்னு நினச்சிட்டு எழுதுவோம் த்ரீக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்து எழுதிட்டுருப்போம் அது நம்ம என்ன பிரச்சனை அது ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் உள்ளக்கூடியது அவங்களுடைய கண் பார்வை குறைவாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்றா இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தனிநபருடைய குறைபாடை வச்சு வர்றது பர்சனல் எரர்ஸ் அப்புறம் எரர்ஸ் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் காஸ் இது என்ன ஆகுனா சில சமயங்களில் சரௌண்டிங் என்விரான்மெண்ட் உனக்கு அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை செய்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது அதாவது எப்படின்னா அதனுடைய சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் தேட் மே அஃபெக்ட் யுவர் ரீடிங்ஸ் ஸோ அதை தான் இதில் வந்து எரர்ஸ் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் காசஸ்னு கொடுத்துருக்கான் ஃபைனலாக லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர் இது என்னன்னு கேளுங்களேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறீங்கப்பா மெஷர் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வருது நான் உங்களுக்கு ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தரேன் ஒன்று ஸ்க்ரூ காஜி இன்னொன்று வெர்னியர் கேலிப்பர் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் லீஸ்ட் கவுண்ட்டு வேறு வேறு பொதுவாக மில்லி மீட்டர்ஸில் வர்றது ஸ்க்ரூ காஜி சென்டிமீட்டரில் அளக்கிறது வெர்னியர் கேலிப்பராக இருக்கும் இப்போ லீஸ்ட் கவுண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயே குறைந்தபட்சமாக எதை மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதான் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்போ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ காஜினுடைய வேல்யூ தான் மில்லி மீட்டர்ஸில் வருது அப்போ இதை விட இது தான் ரொம்ப கம்மியான அளவுகளை அளக்க முடியும் அப்போ அது இதை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுடைய துல்லிய தன்மை வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்போ இதை தான் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்கானுங்க லீஸ்ட் கவுண்ட் ஏரர்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அப்படிங்க வந்து ரேண்டம் ஏரர்ஸ் இதை பொறுத்தவரையில் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி டெஃபினிட் செட் பேட்டர்ன்ஸ் எப்போ வேணாலும் இந்த மாதிரி எரர் வரலாம் சரியா ஒரு நேரம் அந்த வேல்யூ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் நீ அளக்கும் போது ஒரு நேரம் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ வரும் இன்னொரு நேரம் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் வரும் எப்படி வரும் கண்ணமணியும் வரும் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ஏன் வருதுன்னு சொல்லுவேன் இதுக்கு டெஃபினிட் செட் பேட்டர்ன்ஸ் கிடையாது அதனால் இதை ரேண்டம் ஏரர்னு சொல்லுவோம் அப்போ பெரும்பாலும் இந்த எரர்ஸை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கையில் இருக்க ஒரே ஒரு ஆயுதம் என்ன தெரியுமா டேக்கிங் அரித்மேட்டிக் மீன் இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க லேபில் எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சாலும் ஒரே ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு விட்டுருவோமா சரி அப்படி கிடையாது குறைஞ்சது அஞ்சு ரீடிங் எடுப்போம் மினிமம் மூணாவது எடுப்போம் எடுத்து அந்த வேல்யூவை மீன் எடுத்துக்கும்போது அந்த மீன் வேல்யூவை தான் நீ வே ஆன்சர்னு சொல்லுவீங்க கரெக்டாக அப்போ பொதுவாக இப்போ நான் முதல்ல ஆரம்பித்து எடுத்துக்கு வரேன் எப்படி ஒரு ட்ரூ வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஸ்டைலை வச்சு இப்போ இந்த லென்த்தை கண்டுபிடிக்க நான் முயற்சி பண்ணுவேன் அப்போ அதில் எல்லாம் வர்ற ஆன்சரை நான் ஆவரேஜாக மீன் எடுக்கும்போது வர்ற வேல்யூ தான் என்ன பொறுத்தவரையில் ட்ரூ வேல்யூ ரைட் அப்போ டேக்கிங் அரித்மேட்டி
இதுதான் இல்லை இருக்கக்கூடிய இது பட் எனியோ வேறு வழி இல்லை நீங்கள் அதை கிளாஸிஃபை பண்ணி படிக்கணும் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி அதை எழுத முடியுமோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஹெட்டிங்கில் தரவாருங்க அதை ஒரு தடவை வாசித்து வச்சுட்டு அதை மாதிரி எழுதுறதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரைட் தேங்க்யூ